。我一出生就是天煞孤星，三岁克死母亲，五岁克死父亲，八岁克死了所有和我有关系的人，最后就连自己也被克死了。就在我以为终于了结这悲催一生之时，竟然穿越到一个天选之子多如狗的世界。一代龙王竟当起家庭主妇，上街买菜。住狗窝的小女孩竟然有一个战神父亲。下山的神医小伙看似平平无奇，但他却有七个逆天的姐姐。而我依旧跟上一世一样悲催，竟成为这个世界唯一的反派。慢点，慢点，慢点！我是反派系统，不是作死系统。你开这么快，会被吊销驾照的。呵呵，笑死！那我也得有驾照才行啊。而且你给的新手大礼包可是宗师修为，可是重成废铁，我都不会有事的。救命啊！嗯，检测到先帝的妹妹正被凡人欺负，快上去抢人头。先帝妹妹，原著小说中上大二的那个女孩吗？对，就在刚经过的小巷里。哼！救命！叫啊，继续叫，我倒要看看谁能救你。你你们为什么总欺负我？我到底做错了什么？谁让你家里这么穷，还长这么好看的？这让我们这些天之教你的脸往哪搁？就是就是，一个乡下来的穷鬼，我的男神竟然瞎了眼喜欢你，我呸！给我狠狠的打！他要是敢反抗一下，那就连他的废物哥哥一起收拾！啊！别动我哥哥，你们打吧，我不反抗。这么个美人胚子被打坏了就太可惜了。大姐头，这小妞不如让我们哥几个。嘿嘿嘿嘿嘿。花姑娘，花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘，真是一群人渣，随便你们整吧。哎，出了事我兜着。你，你们想干嘛？小妹妹别怕，四个人凑一块能干嘛？当然是打麻将了。嗯、我这是又重生回来了，苦修几千年的先帝修为怎么没了？罢了，修为随时都能修炼回来。重要的是我的妹妹，妹妹，这个日期，妹妹就是在这个时间遇害的。老天让我重活一世，可为何偏偏在我妹妹死后，挽回不了失去至亲之痛？我重生一世就有何意义？贼老天，你还我妹妹！都别过来！妹子来，先跟哥哥交流下感情。<笑>一群蠢货愣着干嘛？赶紧追啊！先帝妹妹就在前面，宿主快停车！哼，是时候表演真正的技术了，一往无前的浪！吓死本筒子了！你怎么不踩刹车？废话，你也没告诉我哪个是刹车啊！大哥哥，你是来救我的吗？这小女孩的哥哥因为一次意外穿越到修仙世界，等她哥哥强势归来时，她的妹妹已经被霸凌致死。你是出手救助她，还是助纣为虐，一起打扑克呢？敖、啊、子这辈子最痛恨校园霸凌，不管她是不是先帝妹妹，是时我都会出手。你就是老大，我是老大，怎么了？你谁啊？好你个林雨涵，胆子肥了，都敢找靠山了。你在狗笑什么？打人还给你打出优越感是不是？还有你、嗯，他们这么欺负你，你不会打回去吗？我还有一个哥哥，哥哥为了供我上学，没日没夜的工作，我不想得罪了他们，让哥哥过得更苦。真是个懂事的好姑娘，按照剧情发展，她今天就会交代在市委，下场极其悲惨。宿主，你可是天命大反派，不可以同情他人哦。喂，你在教我做事啊？混蛋，你竟然敢打我！你知不知道你惹到了谁？哟，想仗势欺人了？来来来。跟你爸比说说，你有什么背景？说仔细点，名气太小了，我可不认识。秦家你听过吗？我是秦丽，我姐叫秦梦龙。你完了，你全家都完了。秦梦龙这个名字，我怎么这么熟悉？宿主注意眼色，你是大反派，必有舔狗属性。你就是秦梦龙的舔狗。这小编森的姐姐，莫非就是原初舔的对象？看来你也知道我表姐和韩贝塔的关系了。韩大少他可是魔都第一豪门的唯一继承人，识相的就赶快给我跪下磕头认错。磕头？那你知道我是谁吗？我就是雨涵，你还活着？哥哥，雨涵，哥回来了，还能见到你，真是太好了。天道大富在上，我刚刚说话声音淡了点，你莫要介意。哦，你在说什么胡话呀？刚才是那个大哥哥救了我，发现实施天命主诀，重生先帝灵风，请宿主即刻打压天命主诀，掠夺气运之。嗯，史诗？那是什么？宿主跟我来
。这个世界有众多天命主角，按照等级分为普通、精良、稀有、史诗、传说、灾厄，并且会伴随着主角的成长而增加或者减少。而云峰还是先帝，就是传说巅峰级的品质，这次重生甚至有可能成为灾厄级的天命之子。你整那么多颜色，是搞武器装备呢？话说，但凡他是姓唐的，老子撸起袖子就是两个大比斗。可是他姓林啊，那个。我妈二胎要生了，我得回去伺候叶子，先走了哈。老宿主，你丫的站住！你站住！他现在就是个普通人，你跑啥？你打他，打他，打他啊！嗯，这位朋友为何跑得如此之快？在下还未答谢朋友你的恩情啊！守护寒贝塔系统绑定长光，守护的越好，奖励越多。新手大礼包发放，恭喜宿主获取大宗师巅峰修为。啊、老子穿越天星大陆三千年都他妈没有个系统。现在回来了，居然有了系统，而且这系统有点怪啊！什么叫做守护寒贝塔？你看他那一身强横的宗师气息，还用得着我守护啊？让你守护，就好好守护着，哪还的那么多废话？寒贝塔是吧？就凭你救了我妹妹，我林峰这辈子护定你了。叔叔支棱起来，你又不是干不过他。我有病吧？一个万亿家产的凡人，不去挥霍钱财，去干先帝，而且他也没做坏事，我为啥要打他？切，你就是怂了吧？啊、真的，童子我不骗你，但凡有个新唐的天命之子在我面前作恶，我直接就一脚飞踹上去。哼，第一次见到绑定了系统还这么狗的宿主。我上辈子连大学都没上，这一次我一定要好好体验一下校园生活。韩贝塔今天出门的目的就是上学，逃离先帝的小插曲后，总算来到了魔都大学。<笑>美好的大学生活，我来了。韩贝塔，你又来做什么？啊？我的话说的不清楚是吗？我秦梦龙这辈子都不可能喜欢你，你这样死缠烂打，我只会觉得恶心。我根本不想和你韩家有任何关系。这秦梦龙身在福中不知福啊！人家韩大少为他付出了多少？韩大少真的很深情啊！对一个不喜欢自己的女人，居然坚持了三年。是啊，深情啊，虽然有点禁言，那两个字不能说，不然我怕你的尸体第二天在海里被发现。梦龙，你怎么还在门口？一会儿我迟到了。发现稀有级天命之子，方长，宿主快点弄他！啊、才稀有级天命之子，男子品质不早烂大街了吗？你看方长哥哥干什么？我都说我和方长哥哥没什么关系，你是不是又想针对他？针对他？好吧，原主，你做的不错，我接替你继续针对这个方长吧。大姐，你哪位啊？啊韩贝塔你，你好，之前不理你是我错了，行了吧？我妹妹被人欺负了，你们韩家不是魔都第一家族吗？你帮我报仇，我就答应和你去吃饭。居然真是他妹妹，还真不是一家人不信一家门啊！秦梦龙是吗？你是不是搞错了什么？我来这里是因为我要上学啊！学校你家开的？嗯，韩贝塔，你这是什么态度？你不喜欢我了吗？喜欢你？嗯、我你也喜欢了叉烧啊！我给你的东西，记得都给我拿回来。你说什么？韩贝塔，你是不是玩不起？你送人的东西还要收回来吗？你不要让我看不起你！我不打女人，但见人除外。你既然不想和我韩家有任何关系，那东西就得央不少还回来，否则。秦家自此魔都除名。卧槽，今天这打开方式不对啊！韩大少居然不追了。不对，若是韩大少要清算了，那秦家，那秦家还算个屁！赶紧让家里把借去的钱全要回来，合作全部断掉。秦家完了。不少学生已经能想象到接下来的事情。秦家不过一个区区二流家族而已，他们纵横魔都的底气来自于魔都第一家族韩家。我不就花了你几十亿吗？你家那么有钱还在乎这点？我可是女生哎！你还知道你是女生啊？今天你是畜生都不行。韩贝塔，你欺负女人算什么本事？有能耐就冲我来啊！哼！方长哥哥，你没事吧？怎么可能？这是什么样的气势？他不是个废物二代吗？恭喜宿主以气势镇压天命之子，奖励宿主气运值三百。冲你来？那他欠我的几十亿，你来还啊？我想就没有这个必要了吧？说我欺负女人，老子给他花了几十亿，结果他转手就都花在你这小白脸身上。拿我的钱养别的男人，秦梦龙，你玩可真欢！不行，我后续的修炼还需要秦家的资源，不能让梦龙瞧不起我。梦龙爱的巴掌我记下了，三十年河东，三十年河西，咱们来日方长。不要这样，我对男人没有兴趣。本来想低调体验下大学生活的韩贝塔，被秦梦龙破坏了兴致，索性直接办理了休学手续。上不成大学，只好回家继承亿万家业了。梁叔来接我吧。对，我在校门口。好的，少爷，我马上到。什么？你打了秦梦龙那小蹄子，还彻底决裂了？<笑>老爷、夫人、少爷终于长大了，他不再是个脑残了。意外吩咐下去
，参与了欺负我妹妹雨涵的所有人。今晚来我韩家报道，不来的从此魔都除名。滚！少爷，您什么时候夺了个妹妹啊？本来得知韩贝塔不舔了，万分高兴的老管家，在得知他单方面收了个妹妹后，差点喷出一口老血。我尼玛，刚送走了一个秦朦胧，又来一个林雨涵，少爷不会又要舔三年吧？<笑>小女孩明明很穷，却常常被勒索；学习成绩优异，却被长期霸凌。而她相依为命的哥哥对此毫不知情，直到这些施暴者跪在女孩面前恳求原谅。我嫉妒林雨涵的成绩好，所以一有机会就给她的饭菜里下泻药。我嫉妒林雨涵长得漂亮，把我的项链放进她书包，冤枉是她偷的。我不该逼迫林雨涵做我女朋友，她不肯，我就在外面说她坏话。我在她凳子上倒过胶水，我往她凳子上放钉子。我打过他，还骗过他的钱。一群人还在陆续道歉，他们的家长却仿佛不当回事般，还在说说笑笑。而纵横仙界几千年的林峰险些被气死，他从未想过自己疼爱的妹妹竟然遭受了如此多的苦难。我妹妹是犯天条了吗？你们这么折磨她，雨涵，你吃了这么多苦，为什么不告诉哥哥？哥哥，对不起，他们家里有钱有势，我不想因为我，让哥哥也跟着遭罪。韩大少，孩子们的道歉您还满意吗？嗯，你是在问我吗？难道不是该恳求受害者的原谅？雨涵，哥一定帮你讨回公道。哥哥还是算了吧，我没事的。<笑>还是小姑娘懂事，她都不计较了。你这个当哥哥的还想干什么？哼，我干什么？你群败类没人管教，那就我来亲自教育一下。混账！我家孩子还用得着你个社会底层人来教育？没错，看在韩大少的面子上，才给你兄妹道歉，不然你算个什么东西？你们欺人太甚！眼见林峰即将黑化，韩贝塔赶紧起身安抚他，也怕先帝一怒，屠光眼前这些杂鱼。林峰兄弟，你先冷静下，剩下的交给我处理。是我鲁莽啊，多谢韩兄帮我主持公道。既然已经到过剑了，差不多也该回去了。韩公子，我们先走一步。你们现在还走不了？啊、如果道歉有用的话，还有警察干什么？我们都勉为其难过来跟这对屌丝兄妹道歉了，你还想怎么样？韩家大少又如何？你是不想和我姐在一起了吧？难怪我姐说你们一家都是土包子。秦家二女儿不合时宜的话，让在场的人皆是一惊。被他骂做土包子的可是魔都第一家族。我的刀呢？少爷，我要砍死他！这情理有点彪啊！一定是林峰这个天命主角施展了相制光环，不然怎么能说出这么傻叉的话？韩公子，对不起，家女不懂事，我替她向您道歉。不必道歉，她说的没错，我全家都是土包子。韩贝塔的爹娘从小就是青梅竹马，一起从山村考上大学出来。结果一连中了十三期彩票，从此开启了传奇般的开挂人生。短短几年就成为了魔都第一家族。话说我这便宜老爹，不会是随身带着都市神豪系统吧？哎，爸，你道什么歉？他不就有两个臭钱吗？还不是在我姐的裙下点头哈腰。只要我姐一句话，他能立刻把所有家产让给我们秦家。你特么闭嘴！你姐今天就被韩公子甩了，还被抽了几个大逼兜。韩贝塔，你还是人吗？得不到就毁掉是吧？哼，还当我是以前的脑残舔狗呢？你姐坑了我三年。而你则是欺负雨涵的主谋，数罪并罚。等我收拾完他们，回头再找你家算账。既然那些小畜生你们不管，那就请六扇门吃一阵捞饭，好好改造下。而你们每家都拿出三成的家族资产，补偿给这些小畜生曾经伤害过的人。百分之三十，你这不是要了我的老命吗？做事留一线，日后好相见。韩大少没必要做这么绝吧？给你面子，你是韩大少；不给面子，你就是个卵。少爷，我快忍不了了。手腕无躁，我不想再跟你们废话。现在同意的立刻滚去自首，不同意的就在这待着。听到韩贝塔的话，众人思量片刻后，陆续有家主带着孩子去自首。他们实在没有勇气跟魔都第一家族对抗，最后仅剩的几个家族却是想跟韩家掰掰手腕。我哥可是入镇了京都的大家族，你韩家还有七百亿的订单在我手里，有种的你打我！啊！我妹妹可是燕京顶级豪门的少奶奶，你们韩家毕竟这二十年才刚崛起，谁强谁弱不用我多说了吧？嗯，威胁我，你当我是吓大的？杨硕。怎么克？哦，少爷，我早就等不及了，全给老子抓走，按老爷留下的规矩办。杨叔，我说的是送客。少爷，我明白。你明白个锤子！面对来势汹汹的保镖，这群人的降智光环好像消退了些。他们总算想起来韩家家主的恐怖手段。韩大少，我错了，刚才我吹牛皮呢。我对你们韩家还有价值啊！我愿意奉上家族全部资产，求您放过我吧。我刚才说的真是送客。话说我爹留下的是啥规矩啊？他们咋一下就软了？老爷能白手起家，做到首富的位子，自然是手段同田。少爷您还小，知道太多，怕影响你身心发育。哼。对了，秦家怎么办？秦家的事你去解决，欠了我的都给我拿回来。少爷您瞧好吧，咱们韩家低调了这么久，也该让他们见见咱们的手段了。
我妹妹的事，多谢韩公子。您的恩情，我离风永记心中。恩情就算了，大清都亡了多久了？我用什么为奴为婢做牛做马那套？哎，我有说我要为奴为婢当牛做马吗？话说以韩这小丫头确实挺不错的，我爸妈应该也会很喜欢。我操！我可以为你做牛做马，你放过雨涵吗？你在说什么？你丫的对雨涵一见钟情？嘿，见色起意了。虽然你很好，但是你想拱我家雨涵，我就和你拼命。你想哪去了？我是说，等我那两个不靠谱的爹娘满世界溜达回来，直接拜干爹干娘。我以为你在开玩笑，结果你来真的。我和雨涵相依为命，从小到大受尽了白眼。我一直都以为有钱人都不是好东西，原来有钱人也有好人呢、啊。林兄，能不能帮我告个人？我收回刚刚的话。林峰麻了，打人他并不介意，毕竟曾经纵横仙界三千载，手中的人命没有千万，也有百万了。你有钱有势，弄个普通人应该轻而易举吧？有必要让我去做吗？做人要有良心，我可是遵纪守法的好男人。感情我是那个坏男人了，<笑>我就那么随口一说，我就是想让你去和他作对而已。哦，作对吗？那没问题，毕竟谁让我欠你的呢？春天来了，师傅说，嗯，我的武者体质怎么会打喷嚏？哦，难道是有女孩想我了？话说秦家已经完了，秦梦龙也就没了价值，是时候寻找新的靠山了。韩贝塔，你等着，咱们来日方长。<笑>明天我就会替你出手教训那个方长的，我答应的事一定会做到。下手不用太过分，打断三条腿便可、啊。打断三条腿，真不就只有两条腿吗？谢栋，你在吗？董宿主我在呢。用主角去打压主角，这样的气运值算不算我的？算，你让别人去打压，也相当于你打压了。我给你算，不就是比摆烂吗？看谁能摆过谁，少爷，雨涵小姐的客房已经安排好了。嗯，安排客房，雨涵，你不跟哥哥走了吗？哥哥，我走什么走？你想让雨涵继续跟你吃苦住陆羽的出租房吗？大门在那，要走你自己走吧。嘿嘿，古有曹操挟天子以令诸侯，今有我韩贝塔挟雨涵以令先帝，我他妈真是个天才。<笑>韩贝塔，你笑得好猥琐，你丫的到底是不是对我妹妹不安好心？雨涵，你走不走？滚！墨迹什么呢？快走吧你！要不是看你是韩家的管家，我让你知道什么叫做大宗师不可辱。杨叔，我错了，你让我进去啊！杨叔，真的不用管哥哥吗？他一个大男人不用管。来，雨涵，我让女仆帮你洗漱一下，好好睡一觉吧。我为你吃过苦，为你受过累，你说过要尊敬老人。所以杨叔说的话一定是真理，对吧？你就在外面吹冷风吧。第二天一大早，杨叔便开车拉着林峰兄妹俩去上学。经过昨天韩家的雷霆手段，今后不会再有人敢招惹这兄妹二人。一晚上都睡在大门口，好悬，给我冻死。嗯，你瞅啥？哦，瞅你咋的？你再瞅一个试试，试试就试试。你还想打我啊？嗯，偷袭。雨涵，你哥要打你的救命恩人了。闭嘴，我错了。说好了为我做牛做马。把我弄放赏的，弄他弄他，我一会儿到学校就去弄他。话说你真不去上学了吗？我去不去了？不靠谱的爹妈满世界溜达，家族的生意我还得管起来。你真不像是一个富二代？当然不像了，我是土包子，我全家都是。发现稀有级天命之子，宿主快去弄他。男人明明是反派，却异常谨慎，能苟绝不逞强，能躲绝对不杀。美女遇险他跑路，老人倒地他麻木，遇到姓肖林业楚的他绕路。遇到姓唐的倒是可以欺负欺负，就连系统都嫌他躲，强行指派任务。发现稀有级天命之子正在救人，宿主趁着人多上去偷袭他。这位大爷放心，我马上救你。兄弟，你行不行了？实在不行，我帮你叫救护车吧。不用，我略懂医术，能救好的。我说的是给你叫救护车，这是莫老市长，我怕你给治死了，被莫家人揍一顿。哼，我楚连天岂会连个老人都救不了？小伙子，你真是神医啊！一下就给我整精神了。大爷，要不要再巩固一下呢？不用不用，我现在好得很，一口气上五楼都不喘。莫老，你这咋回事啊？韩贝塔是你，我没事出来溜达，结果胸闷一口气没上来，直接晕了。我操，忘记时间了。嗯，我还得回家给老婆准备爱心午餐。莫老韩大少，有缘再见。小伙子，你叫什么名字？老头子，我还没好好感谢你。老人家不用谢，我叫楚林天。我、嗯、操，那歪嘴的笑容，他是严家那个废物赘婿。
、啊，说是王八，奶了个鳖！龙王的老婆竟然给我打电话。韩大少，合同起草好了，我给你送过去吧。不用，正好我也闲着，去你公司溜达一下也行。好的，韩少，那我在公司供应您的搭建。仙儿，我来了。你有没有很想我啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哟西！不知道宝贝仙儿饿不饿？抓紧回家做饭，给老婆送去。守护韩贝塔系统绑定成功，等系统作用就一个。守护韩贝塔，守护好了看表现给奖励。一，恭喜宿主获取大宗师巅峰星位。系系统。<笑>妈妈呀，儿子出息了，有了系统，从此迎娶白富美，走上人生巅峰。啊，不对啊！我没妈，而且白富美早娶了，也他妈早就走上人生巅峰了。天，你话可真多！本系统高冷，不要和本系统废话。守护韩妹塔，守护个锤子！韩妹塔有我老婆香吗？这位先生，您找谁？找你们老总，叶相。好的，稍等。对了，您要喝点什么？来杯咖啡就好，加两勺糖。只加两勺会不会很苦？糖最多只能加两勺，因为糖加三勺会死的。啊，对对对，仙儿仙儿。冯静明，我和你不熟，不许喊我仙儿。还有，我要去谈场很重要的生意，请你不要打扰我。哦，这模样身段的确是个大美女，难怪龙王心甘情愿当了三年舔狗。这冯静明只是区区一千亿资产的小家族罢了。仙儿，你要去和谁谈生意啊？告诉我，我亲自把人喊来，我看他敢不给我面子。兄弟，你算个毛线啊！凭啥要给你面子？这个瓜还吃到自己头上了，真看不晦气。你小子是不是想死？信不信我直接把你沉江？啊！啊我最讨厌别人拿爪子指这本大少。韩韩大少是你，我错了，我不知道是您来了。我来和严家谈生意，你来嘚瑟什么？快滚！韩大少，好久不见，刚才谢谢了。不用这么见外，咱们也是老合作单位了。哎，今天的韩大少似乎有点跳脱，不过他还是那么帅，帅的牙皮比自己家里那个还要帅。不过。为啥自己就喜欢那个废物赘婿呢？韩大少，这是此次合作的合同，合同作废，重新起草。韩大少，您是不准备跟我们严家合作了吗？严小姐应该听过我的故事。哎，老舔狗了。你还知道你是舔狗啊？话说咱们在谈合同，你扯这个干什么？啊，他不会是韩大少？你帅气英俊、潇洒剔透，叫什么样的女人都能找到。你这话说的丧不丧良心？我但凡来上一句。也包括你吗？你那龙王老公就得提着刀过来砍我。好提了，还是继续收回合同。我明白，合同作废。不，修改一下，改成与你严家独家合作。哎，独家合作？韩大少不会是因为我才这样做吧？可是我结婚了，这呃，是不是有点草率？往后都是一家人，不用那么在意了。对了，听说严老太太的寿辰快到了，这算是提前的一份贺礼吧？不是，你老人家对我到底是有意思没意思？有意思的话。您知会我一声，我带着林天直接私奔。龙王兄弟啊，我在你老婆面前狂刷好感，以后我需要打压天命之子的时候，你也给我杀了、啊。宿主打压方长，获取气运值三百。我练成身外化身了。宿主有点脑子行吗？不是你让林峰去打压方长的吗？哦，我想起来了，这个方法果然奏效。我真他妈是个天才。要不是不能换宿主，我太马和你拼了。你服不服？服不服？麻痹的你到底是谁？之前我说不服，你说不服那就揍我。后来我说服了，你说我不是真心的还要揍我？你教教我怎么说才能让你停手啊？守护韩贝塔成功，奖励宿主一个小境界。我操，这样也行？那岂不是很快就能恢复以前的修为了？你到底是谁？为什么要打我？打三经济系的林峰，打你是因为你名字太欠揍。我要去上课了，等有空再来找你。钱叔叔，我被人打。什么？谁这么大胆敢打你？学校的一个穷小子叫林峰。行，你等着，我这就调动六扇门过去将他抓起来。哼，能打又如何？你身后有我这么强硬的靠山吗？喂，我是韩梅塔，我被六扇门抓了，速来救援。啊、说好了先帝重生，秒天秒地秒空气呢？他这刚重生第二天，居然被请去喝茶了。<笑>韩大少，实在抱歉，我真不知道抓的是您朋友。王队长，不用这么在意。根据我了解的情况，他俩应该算是互殴吧？啊，是是是，是互殴，是互殴。韩大少，我这就将报案人带来，你们和谈吧。你居然被人报警抓了，笑死我了！你笑个锤子，明明是为你出头的好不好？按道理讲
，你才是主谋。韩大少，人我给你带过来了。原来是你，我不和解，我要按照规矩办事，将他们送进去。好啊，没问题。既然如此，王队长，那就按照互殴标准，检验伤势，全都送进去吧。护工，活个锤子，明明是我单方面挨打，我要求验伤。林峰，你放心的去吧。韩贝塔碰了碰林峰的胳膊，使劲给他使眼色。哦、林峰看到后，顿时恍然大悟、啊啊。我快死了！你这演技有待提升啊！看啥看？去验伤啊！顺道也给方朝验伤。都是武者，别和我二聊斋。不就是比较谁的伤势比较重吗？我我和解。方朝思量片刻，还是认怂了。毕竟林峰比他强，两人同时内伤的话，肯定是林峰做出来的比较重。到时候吃亏的还是自己。我都被人欺负惨了。你咋不帮我呢？你他妈不是说他只是个穷小子，怎么还把韩大少招来了？莫挨老子，老子怕怕呢。好，非常好，韩贝塔林芳，我现在收拾不了你们，不代表以后不能。青山不改，绿水长流，咱们来日方长。啊